新元号の発表から一夜明け明治、大正、昭和、平成と歴代の元号の提灯が掲げられていますそして上を見上げてみますと満開の桜が咲き誇っていますそんな桜のもとこちらには新たな元号、令和の二文字が掲げられています品川区の御殿山トラストシティには新元号、令和を記した140センチの巨大な提灯が飾られています江戸時代から桜の名所として親しまれてきた御殿山の地で美しく花開く平成最後の桜をバックに多くの人がカメラのシャッターを切り新時代へ思いを馳せていました新しい元号は令和であります。平成に変わり、来月1日から施行される新元号、令和。人々が美しく心を寄せ合う中で、文化が生まれ育つという意味が込められております。一人一人の日本人が、明日への希望とともに、それぞれの花を大きく咲かせることが、できるそうした日本でありたいとの願いを込め、令和に決定いたしました国民が大きな花を咲かせる、そうした思いが込められ決定した新元号、まあ、満開の桜のもとを訪れる人たちは、それぞれの大輪の花への願いを込めていました。新しく挑戦、いろんなことにさまざまなことに挑戦してまいりたいと思うので、輝ける花を咲かせていきたいなと思います平和な、ね、時代が続いてほしいし、まあ、平成にあった災害がね、いろいろこう、ね、ないような、穏やかな花になってほしいと子どもたちが新しい花をどんどん咲かせていって、新しい道を作っていってほしいなと思いますまた、新元号は、現存する日本最古の歌集。万葉集から採用され日本の古典が出典元となったのは確認できる限り令和が初めてですそんな万葉集が今回の新元号の発表で脚光を浴びていますこちらの書店では昨日から新元号に関する特設コーナーが設けられていますそしてこちらの万葉集の令和が掲載されている間はすでに品切れとなっていますこちらの書店では、以前から元号に関する特設コーナーを設置していて、新元号が決まった昨日から、新たに万葉集を並べました。SNS で告知をしたところ、多くの人が訪れ、万葉集がこれまでにないほどの売れ行きを見せているということです。昨日このコーナーを発表を受けて、まあ、30分後ぐらいに急いで作ったんですけれども、そこから半日でもう20冊ぐらい、あのこのコーナーの本から売れまして、で万葉集に関しては、令和が掲載されている間も、もうすぐに、この売り場ができた直後に売れてなくなってしまったという状態になってますまた、万葉集のほかには、元号や万葉集を分かりやすく説明する書籍が、幅広い世代に売れているといいます。今日も売り場には、真剣な表情で元号に関する本を読む小学生がいましたな。なんで今日この本見に来ようと思ったのえー、っと、新元号発表が、えっとね、えっと、楽しみで、面白そうだったからです。どういうことを知りたいですかえー、っと、歴史を知りたいです。今までどういう。どういうのが使われてきたとか。新元号の発表は多くの人が歴史に興味を持つきっかけともなっているようです